respected chief guest at chori tutors and my dear friends a warm good morning to one and all national science day or rashtriya vigyan divas <laughs> हेलो National Science Day or Rashtriya Vigyan Divas is celebrated annually on February 28 to commemorate the discovery of Raman effect by Indian physicist Chandrasekhar Venkata Raman or CV Raman. And today on behalf of PG and Research Department of Aquaculture and Fishery Microbiology at Kani College, I would like to welcome you all to the webinar titled Deep Sea Fishes Diversity, Biology and Ecology by reminding the theme of the day which is integrated approach in science and technology for sustainable future i once again welcome you all now without any further ado let's move on to the welcome speech and for that i would like to invite dr zubair aa head of the department of aquaculture and fishery microbiology ms ponani college over to you sir thank you aisha thank you namrinda satyapalle സയൻസിലെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കോളേജിലെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സ്വാഭാവികമായും സയൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻസ് ഡേക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല പരിപാടികളും സയൻസായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സഹായിക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ശാസ്ത്ര തൊഴിലാളികളാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ശാസ്ത്ര ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ രീതികളും എല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധവുമായിരിക്കും ഒരേ സമയം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്തകൾ വായിച്ച കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാകും എനിവേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ശാസ്ത്ര ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കടമ ശ്രീ അനീഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ അനീഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം സൈക്കിൾ ആർട്ട് കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിതനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സി എം സി എഫ് ടി നിന്നാണ് പി എസ് സി എടുത്തത് എന്ന് അറിഞ്ഞത് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ച് പഠിക്കുകയും റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ എം ഇ എസ് പൊന്നാനി കോളേജിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് അധ്യാപകർ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെയും മറ്റ് കോളേജുകളിലെയും എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഹർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അധ്യാപകർ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് ശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ച ശ്രീ റജു ഷാനിസ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരികരുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മറ്റ് അധ്യാപികയായ ഫിനിഷ അത് അവർ ടീച്ചറെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ കോളേജിലെയും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും മറ്റ് കോളേജുകളിലെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അനീഷ് സാർ പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു താങ്ക് യു Thank you so much, 
so much, sir. Dr. Anish Kumar KV is the current assistant professor and head of the Department of Aquaculture <coughs> at Siddharth College, Tevra. He has been the project scientist at CMLRE, senior research fellow at SIFT. He has led three scientific expeditions as chief scientist at Ministry of Earth Sciences, MOES, Government of India. He was awarded for the best poster and oral presentation on 6th Biennial Conference of Ocean Society of India, Young Scientist Award in NSWB for the best paper presentation. He has also participated in India's sixth Antarctic expedition on board ORV Sagar Nidhi, conducted by National Center for Antarctic and Ocean Research. Moreover, 19 international and 12 na national publications has been his own. We cannot get anyone on board better than him as our resource person for the day. And on that note, I would like to wholeheartedly welcome Dr. Anish Kumar KV to lead the session of the day. Over to you, sir. Uh, thank you, Aisha, for your nice introduction. I don't know whether he remember me or not. Uh, I was a student at the same university, and uh, unfortunately, I could not able to do my sorry MSc project. I was uh, planning to do my MSc project under a sir. That time, he was uh, transferred to Kanyur University, I think, so many years back. So very nice to meet you again, sir. And uh, thank you to my good friend uh, Shanish. We had a lot of days together during our PhD days. So thank you, Shanish, for me uh, for inviting me here. So we can go directly to the slides. Uh, let me share my slide. Just a minute. I hope you can see these slides. Yes, sir, it's visible. Okay, then we will start. Okay, uh, myself, Anish, uh, as you mentioned, I am a um, teacher and an HOD, as HOD at uh, Sacred Heart College. And uh, previously, I was in Center for Marine Living Resources and Ecology as working as a scientist. And uh, my area of specialization was uh, in uh, deep sea fishes. And I am continuing to work on that subject. Um, Basically, I'm a theoretical ecologist uh, trying to find out the interactions between deep sea fishes, how these uh, very unique species are interacting with their ecosystem, and what are the morphological and biological adaptations to live in that uh, very extreme environment. Uh, so, I will give a very, um, very brief introduction about the deep sea, uh, what is deep sea, and we will go directly to the some of the very interesting, very unique. Uh, species which I'm sure that we, you may not see most of these fishes because uh, we can see only only through the scientific explorations by deep sea trawling and all. So it's a very open, you know, rare opportunity to see all those things. So, uh, so we will start. My topic is deep sea fishes, diversity, biology and ecology. So as you all know that uh, the world oceans have roughly 300 times more area to support life than the world continents. That means the oceans support more life uh, than the continents or terrestrial habitats. And the deep sea can be considered as one of the largest habitat on the earth. Because um, uh, as you know that uh, the average depth of Indian Ocean uh, where we are neighboring, and that is near 1,200 meter depth. So you can imagine how deep that ecosystem is. And the Pacific Ocean is nearly 4,700 average depth. So it may up to more than 8,000, 9,000 meters. So the deep sea is one of the largest ecosystem in the earth. And uh, greater than 75% of the deep ocean is lies. Deep sea is uh, highly deeper in condition, that is beyond 2000 meters. So the main unique characteristics of this deep sea is, as you all know that, uh, the light cannot go beyond uh, 200 meter depth. We all call it as photic zone. So the light cannot go or cannot penetrate to, can you penetrate beyond 200 meters. So, uh, so naturally it's deeper you. areas. Oh. Sorry, uh, slide sorry. Uh, slideshow mode you can. 
Yeah, it's slide show only. Full, full screen mode. A full, full screen, screen only. Okay, okay. Just a minute. It's a full screen only. It's a full screen only, bro. Oh, no. Full screen only. Presentation mode. Ippalo. Ippalo. No, no, it's no, still no. the same. Okay, just a minute. Just a minute. I will show you. Just a minute. Is that? It's a full screen, no? Slide share is stop by presenting. Ah, it's a full screen, no? Okay. Ah, it's a point of view. Okay, okay. Yeah. Full screen. Oh, okay, okay. So, uh, light is the major limiting factor in deep sea. Uh, the light can only go beyond 200 meters. So, most of this organisms uh, living in this ecosystem or beyond 200 meters have their specialized structures or adaptations uh, to live in that uh, light deprived uh, waters and uh, food is also very limited um, actually you know that when there is no sunlight there will not be any uh, photosynthesis or productivity so whatever food they are getting is from the upper column waters that is uh, it is known as uh, marine snow, the leftover food from the top of the column water and uh, the uh, uh, decayed organic matter from the column water are the only source of food for this uh, deep sea. Hello. 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 Okay, sir. Okay. Yes, sir. It's okay. Proceed. Okay, come here, Nando. Ah, what is Nando? Nando disturbance or Nando? Unno mute him, brother. Ah, okay. 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 Uh, where there is very food is a leftover food from the upper column water that is called the marine snow and uh, ocean depths and uh, so there are so much logistical and technological know-how or infrastructure is required to explore these uh, deep sea waters so most of the deep sea water in the globe in the planet remain uh, unused, uh, unknown or uh, understudied uh, till the last 10 or 15 years back so because uh, as you know that uh, pressure water pressure is so much in deep sea when you go every 10 meter depth there will be an increase of one atmospheric pressure on you so when you are going to deeper waters uh, for example when you are doing uh, scuba diving or not you cannot go beyond the 80 meter depth so you just imagine how much water pressure is on the fish or any organisms living in that area on on this species because when they are living in thousand or two thousand or six thousand meter deep so much pressure on these uh, organisms so the living organisms which are uh, living in those areas have special adaptations to live in this extreme environment like light less food and uh, high hydrostatic pressure so these are the major problem uh, in the eco deeper waters and we know more than and there is a saying in scientific fraternity that uh, especially deep sea biologists that uh, know, we know more about moon than the deepest part of the ocean so we, our understanding about the deeper waters are very very less but more than that we know better about the moon or uh, venus or any other pla other planets outside the earth so um, the major problem is the, the major limitation for the exploration is um, mainly the logistical and the huge financial investment is required for the explorations uh, and it's a major challenge to scientists and uh, that is the reason it remains to be discovered and advances in the technology for the last few years have uh, attracted the biologist or and so much effort has been uh, extended for exploring the deep sea ecosystems of indian water i'm 
I am discussing on the context of India because uh, Indians are uh, very less uh, understanding about the deeper waters beyond the uh, 1,300 or 4,000 meter. Most of our exploratory surveys are uh, limited to 1,400 meter. Beyond that, a huge area still remains, but our uh, ship capacity and the logistical uh, facilities are not allowing us to go beyond uh, 1,300 meter. So, and the due to extreme environmental conditions like uh, total darkness, extreme cold, and greater pressure, all these uh, problems uh, limit our uh, exploration to this uh, very uh, environment. This were uh, invented like remotely operated vehicles is popularly known as ROV. And automatic so underwater vehicles like Excuse me, yeah yeah please please yeah please can you please hide that dialogue box at the bottom? We cannot see the text. Yeah. This one. Yes. Okay okay. So okay. Uh, after the invention of uh, remotely operated vehicles like ROVs and automated underwater vehicles is popularly known as AUVs and deep water submarines. Uh, help us to uh, or enable us to go to more deeper waters and understand the biological diversities and ecosystem functioning exo ecosystem characteristics of these deeper waters so uh, i will start with the left figure that was the first deep sea uh, exploratory survey it was happened during 1930s uh, in bermuda in atlantic ocean it was a very small uh, steel globe like thing, it is known as bathysphere. They named it as bathysphere, led by uh, two marine biologists, William Beebe and Otis Barton, uh, during 1930s. But they could not go beyond uh, 300 or 400 meters. So that also was very a risky job that time because uh, the, to withstand the pressure of the surrounding water was not uh, well developed technology in those times. But nowadays, the technology has uh, increased a lot and expanded a lot. Now we are able to go to one of the most deepest part of the world, like in Marina Trench. The middle upper figure is an ROV, remotely operated vehicle, invented by India by an institute called the National Institute of Ocean Technology, Chennai. Uh, so uh, I personally involved in the operation of that equipment in uh, Andaman and Arabian Sea. That's a small uh, remotely operated vehicle which uh, used to take a photograph of uh, the living organisms living in the uh, not much uh, deeper waters in coral reefs and all. And uh, the next one is a underwater submarine that is also used to explore or take photographs uh, of deep sea environment uh, and take samples also. And the extreme right is very popular uh, event. It was it was a deep sea challenger expedition by James Cameron. That was the first time a person has gone to the deepest part of the ocean in Mariana Trench. He went up to nearly 10 kilometer deep of that ocean. Uh, um, it was, uh, it was a very big news in that time. Uh, it was called the Deep Sea Challenger Expedition. It was small. Uh, it was happened in Papua New Guinea. And a uh, very interesting thing was that during uh, sorry, Atlantic Ocean, uh, up beyond two ten meet ten kilometers. So that is the uh, that is the maximum we have gone as of now but there are so many efforts are uh, still going on to explore the deepest part of the other part of the oceans so these are some of the textbook knowledge about how we can classify the uh, classify vertically the ocean the as you know that first 200 meter is called a pelagic zone it's a photic zone sunlight zone because you will get maximum sunlight in that area and after uh, 200 meter the amount or availability of the light is significantly decreased uh, so and the next comes the mesopelagic zone it's called the twilight zone uh, partially dark um, and or sometimes mostly dark the uppermost range from 200 meter to 1000 meter so this area you can see there are mesopelagic fishes like 
Okay, we talk and the mesopelagic shrimps. Maybe Dr. Hash, uh, Dr. Shanish is know more about that mesopelagic shrimps and all. Uh, that area, the meso, uh, the mitophytes are the major group. This group showing that vertical migration. That means during the daytime, these species are living in the deeper waters, and when the night, these species getting to the upper uh, part of the ocean and feed them, and then. And the next morning, it again subside to the uh, deeper waters. The next is bathypelagic zone. It's one of the largest zone when you consider the bat vertical gradient. Uh, it's a thousand to four thousand meter. There you can see the nautilus. Uh, there are so many eels and squid and all. And the next comes to the bisopelagic zone that is four thousand meter to six thousand meter. Uh, you can see the colossal squid, giant squid, uh, and there are gulper eels uh, and the viper fish. There are so many species you can see in that uh, depth range. And the next is hadal zone that is deep water trench or deep sea trenches. Kudigal, uh, the third is uh, depth is beyond six thousand meters. So these are the major four category uh, classes of uh, deep sea ecosystem in a vertical gradient. And the last three zones, that is bathypelagic, bisopelagic, and huddle zones, are completed dark. There are no sunlight at all. So the species which are living in the ecosystem is completely deprived of uh, light. So the, uh, the they have developed special adaptations uh, to live in that ecosystems because, as you know, that uh, the most of the species, especially fishes, are communicating communicating either through vision. Or through smells, or through sounds, or through touch. Uh, that these are the four major senses of uh, fishes. And other one is chemosensory. The species really sir, your mic is on mute. We cannot hear anything. Full screen, right? Yes, it's okay. okay. Okay, so the last three areas are completely deprived of light. As I said, the fishes are mainly communicating each other through vision or uh, through sounds uh, or by. Um, The deep sea, when there is no light, the there is no meaning of ice in that ecosystem or in that habitat. So most of the species which are living in these deeper waters are either blind or they does not have a well developed eye or the eye will be very very reduced. The functional eyes are very uh, less to see. Uh, so these fishes uh, are or or sometimes there are. Some fishes uh, possessing very big eyes means that is to extract the maximum light available in that waters. So there are two, two conditions: either it would be very big eyes, but that is very less condition. But most of the fishes are either very small eyes or uh, no eyes or blinds. And most of these fishes are uh, using their using sounds to communicate in this uh, depth. So, uh, in uh, so there is for light. Most of the fishes, so have, or few, most of the all organisms uh, living in that uh, light uh, deprived ecosystem, possess bioluminescence. As you all know, that the species which are emitting light uh, is called bioluminescence. Uh, or sometimes, as I said, small eyes. Some are nearly blind. These are some of the adaptations to lead uh, to um, adjust the unavailability of the light. The next. 
next problem in the deep sea is uh, pressure i says uh, when you are um, when um, when you are going more deeper into the water the hydrostatic pressure on you will be very high and the muscles will be crushed the bone will be crushed and the protein of your body is completely un un unstable and uh, the destabilized so it is very difficult to live in that that type of ocean so uh, to but most of the fishes are there you can see fishes up to 13 cm that is 13 km down also you can see fish so uh, what are the adaptations of these fishes uh, to live in very high pressure condition main main adaptations are and they have pressure resistant proteins and membranes and cell membranes and the proteins are having pressure resistant proteins and tissuolites and tmao these fishes possess trimethyl amino acid that helps to stabilize the protein uh, the protein are destruction illa the irikkan vendi adile tmo ya they are they are uh, processing so much trimethyl amino acid in their body uh, it ranges from 40 to 261 uh, millimol per gram that means in um, shark species that is sardine or mackerel you cannot see more than 40 uh, percent 40 millimol of per kilogram of this protein but when you goes to deep sea and the fishes possess more than 250 uh, millimol of uh, this pressure resistant protein that is the way they are uh, withstanding the high shallow waters on the fortic so uh, the temperature is always varies ravila to samayangala maximum the heat of the ocean and in the evening time the ocean cools so what in uh, uh, deep sea water the temperature is almost stable it between and the depend upon the area uh, the temperature varies from minus 1 to 4 degree celsius uh, except in hydrothermal world in kariya hydrothermal world endha nariya namu ivarthe volcanic eruption pole taale kadalle taalthunu the similar uh, the high temperature ejections are there അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ദി ടെമ്പറേച്ചർ വെരീസ് ആൻഡ് ഐ സൈ സെറ്റ് ദ ഫുഡ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ഇൻ ദി ഡീപ്പർ വാട്ടേഴ്സ് ഐ സെറ്റ് ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് മെയിൻലി ഓൺ ദി ദി ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓർ മറൈൻസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഈസ് എ ലക്ഷറി ഇൻ ദിസ് ഡീപ് സി സോ ദേ ഹാവ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു ലീവ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം and they have a very fascinating feeding mechanism uh, you can see some of the photographs uh, the first one uh, it's um, it's a loose jaw loose jaw means it can open the mouth nearly 50% of the body length that means um, uh, the, when energy is less they cannot uh, spend much energy for uh, searching for food the sand sand and mackerel adu one tuna ka pole fast moving illa fast moving anengil they have to spend so much energy for the movement so most of the deep sea fishes are very slow movers sometimes sometimes they won't move at all they simply sit in the sea floor and wait for the their prey for attracting their prey they have many many mechanism to attract their prey because if you want to chase a chase a prey you need to spend so much of energy so most of the fishes Uh, does not move much or they are very slow movers slow swimmers so you can see the second fish you, can, you cannot uh, see a classical fish shape in those type of uh, fishes all are something like globos and major the first striking thing is it can open mouth uh, more than 30 or 40% of the body length or the body length in around 50% or adding 80% or ഫിഷ് വാ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് കാര്യം അറ്റ സിംഗിൾ ഗൾഫ് ഒറ്റ ഗൾഫിന് അതിന് മാക്സിമം ഫുഡ് കിട്ടണം പിന്നെ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ ഫുഡ് ചെയ്യാം അതിനൊരു കോസ്റ്റ്ലി ബിസിനസ് ആണ് സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗൾപ്പറി ഗൾപ്പറിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദർ മൗത്ത് അപ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബോഡി ലെങ്ത് സോ ആ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഗൾഫിൽ മാക്സിമം ഫുഡ് അവൈലബിൾ കിട്ടുക പിന്നെ റിമൈൻ കാം ഫോർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് so uh, you can see some of the very popular fish uh, to you all uh, sea fish uh, mackerel sardine and uh, tuna you can see a very classic a similar pair alpaca 
a particular body shape for all these organisms. A torpedo like shape, uh, very narrow caudal peduncle and the fork the caudal fin. All these type of things are uh, enable these fish for uh, fast swimming. So the and the when since the uh, food is very much available in the uh, so column waters, they can uh, move very fast because food is available. But in the deep sea, uh, you cannot, uh, as I said mentioned earlier, you cannot spend much energy for the swimming. So you can compare the body shape of uh, pelagic fish and deep sea fish. The third one, a globose type one, is a new species. It's called the cyclotis, and that we have uh, uh, reported from a thousand meter depth of of Trivandrum. And, uh, and the second one is also Hyptocarca, it's a deep sea fish uh, which we uh, reported for more than 1000 meters, it's up to 1300 meters. Uh, the first one and third one and the last one are taken from the internet because these fishes are very difficult to get in our uh, net. The first one is a um, Lucio and Viper fish like and the last one is a Gulpari. So, uh, main attraction of these deep sea fishes are they have very well developed uh, or a different type of feeding. So, I forgot to mention in the middle one, this uh, angler fish, you can see a lighting apparatus on their uh, angling apparatus. This is one of the classic feeding pattern in deep sea fishes. As I said um, earlier, the fishes cannot uh, spend much energy for swimming. Most of the fishes rest in one place and they attract the prey using an angling apparatus. This angling apparatus is the modified dorsal fin. The dorsal fin, the first spine of the dorsal fin is modified into a angling, chunda vole. And there will be bioluminous in, in the tip of that uh, angling apparatus. It is called the esca. Esca, the, the esca is the glowing area of this angler fish, and the and these esca is consist of so many uh, light emitting bacteria, and uh, some chemical reactions are going on in that esca, and it produces very uh, bright uh, blue uh, luminescence. Then fishes are attracted by this luminescence, and when it's close to its mouth, it um, it's a single gulp, it takes the maximum food. And that is the very very peculiar feeding characteristics in the sea angler fish. And the other one that uh, the tongue is that the air bladder has come out. That is because of uh, air pressure. Because these fishes are living in very high pressure area. When it comes to the normal pressure, due to the negative pressure for them, all the uh, everything inside the stomach will come out due to the negative pressure for them. So these are some of the uh, species which are living in deep sea waters and the next one is bioluminescence. This is by the bioluminescence also is very very prominent in deep sea waters. Uh, when, when you can see some of the uh, deep sea video footages in YouTube you can see it's a miraculous artificial light show, laser show. Are fully bioluminescent organs are again. It's one of the most miraculous artificial light show evolved in the darkness. It's the bioluminescence in deep sea. And uh, it's a recent studies by Martini and Haddow. It's one of the classical uh, work on bioluminescence in deep sea. It was published in 2017. You can see one graph uh, in the right side of this slide. And I'll come to this later. And around 50% of the deep sea species having bioluminescence apparatus and 80 percent lies between beneath the ocean surface that means almost all the species which are living in the deeper waters are bioluminescent organs and the major functions of bioluminescence are warning to threaten their prey and navigation uh, camouflage camouflage uh, from their enemies and their reproduction for attracting their mate for this reproduction and communication also uh, doing with the uh, various wavelength of the uh, this bioluminescence and also feeding as we seen in deep sea angler fish. The bioluminescence in deep sea fish are mainly through two chemicals that is luciferin, that chemical, the chemical that create the light in the lighting emitting organ and the enzyme luciferase catalyzes the chemical reaction and uh, light produced when mixed this luciferin with the luciferase and the byproduct is oxyluciferin. And these are the three uh, chemicals responsible for making bioluminescence in deep sea fishes. And when it comes to the right side graph, um, it's showing that um, beyond 1500 meters, the bioluminescence fishes are 
decreasing or 2000 meter the bioluminous in fishes are uh, decreasing so the scientists there the martini and haddock are saying that beyond 2000 meters the fishes are not using uh, bioluminescence or they cannot able to see the uh, lights produced using bioluminescence in uh, absolute darkness in that uh, they are using some other strategy maybe chemical signal or touch or something like that so up to 200 or 2 uh, 2 2000 or 2500 meter bioluminescence is very 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 prominent that is about the bioluminescence in deep sea fishes and just next is and interestingly the bioluminescence is not uh, seen in freshwater fishes and two type of bioluminescence are there sometimes this species or this fishes produce continuous lights or flashlight these are the two type of uh, bioluminescence producing by these organisms and mostly seen in blue green most of the bioluminescence in deep sea fishes are either in blue or green color because uh, most organisms are sensitive to blue light due to its intermediate wavelength as you know that v web g or v and r are the extreme one is very shorter wavelength and other one is uh, higher wavelength so blue light travel the farthest farthest to the water so uh, so most of the these type of bioluminescence are evolved uh, you know, with millions of years of coexistence so they due to the natural selection they they select the blue most of the species prefer blue light for their bioluminescence and visible light with a long wavelength such as red and a shorter wavelength letter, such as violet are absorbed more quickly and filtered out that is the reason most of the fishes <coughs> sorry most of the fishes are preferred uh, or exhibiting bioluminescence in blue color and some of the species like loose jaws, malacostate fishes uh, produces red light also. You can see some other colors also, but prominently or majority of the species are showing um, blue or green uh, bioluminescence. <coughs> you can, the first figure is an artistic representation of uh, how the angler fishes are <coughs> feeding and they are attracting their prey with the light emitting uh, angling apparatus. And the other one is the loose jaw. You can see the jaw is loosely hung, and you, they can uh, and they can eat the prey, which is equal to the uh, size of them, the loose jaw. So only because of it, the highly flexible, extended jaw and the very big stomach. So these type of adaptations are very 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 important in a uh, food deprived uh, deep sea habitats. And when it comes to uh, bioluminescence also, very interesting because the first one, it's a hatchet fish, it's a mesopelagic fish. Uh, most of the mesopelagic fishes are darker in color. Uh, so uh, the darker in color is helps them to hide in a darker environment. But in this hatchet fishes are, uh, it's very rare, it's very silvery in color. So uh, it is uh, very easily to spot in an ecosystem. So it possesses the um, luminescent apparatus in the stomach so from down from the down the its, per, its predator cannot spot the fish cannot identify it as fish because only few lights and it helps to camouflage himself uh, or herself from the predator so the uh, luminescence in the stomach area is considered as one of the best camouflaging uh, adaptation for the hatchet fish Another second one is a um, the bioluminescence by a shrimp, it's a deep sea shrimp called Acanthopyra purpurea. This fish, how it is uh, uh, pre prevent or protect it from their predators are when a predator is approaching them uh, to eat, this uh, shrimp emit or vomit, vomit a um, bioluminescent. Uh, uh, material to the water and when this material come in contact with the water it give a uh, sufficient time to escape or it is it, it hide the uh, stream from its predators so it's a uh, inhibiting uh, inhibiting method or a strategy for, of its uh, predators so these are some of the uh, third one is a mictophyte mictophyte also in Mariana and the random single food body is full of bioluminescence and that is also used for many biological functions like feeding and breeding and all and viper fish 
next one is red light emitting dragon fish and what fish all the thing i mentioned before uh, these are some of the characteristic species which emit uh, which are uh, showing uh, prominent bioluminescence in uh, what deep sea and other some of the very interesting uh, adaptations of deep sea fishes are uh, first one is body color as i said most of the fishes are uh, uh, either dark or dull in color and uh, uh, most of the first one is a slime head that we reported from uh, andaman waters and uh, sometimes some fishes are very red the last one it is called ostonia kamohare first one the next one is uh, bembradium magnoculum the two species are reported from andaman waters the first report from uh, andaman waters we published in some international journals and uh, the first one is also uh, it's called um, direct waters virginia all these are new to the indian waters uh, so these species are very contrasting color either fish will be dark in color or uh, it will be very bright red color but it, but it, the bright red coloration is very rare in uh, deep sea but whatever color it is in deep sea all the colors looks dark so uh, except the hatched fishes having uh, silver color but most of the fishes having very uh, dark appearance in the in the environment due to the unavailability of the light because light decides the color of an organism since there is no light all the fish or all the organism looks very dark or dull in color and the reproduction as i said in uh, feeding uh, in feeding also very difficult to get the uh, sufficient food in reproduction also same problem exist because uh, the species are scattered in the deep sea waters and very difficult to identify their prey because visual communication is very less uh, so they adopt some other methods like uh, smells or um, lights but very interesting thing is the second one is uh, deep sea angler fish this i have taken from internet uh, it maybe it belongs to diceratops species uh, my friend uh, mr rajesh is an expert shanish knows that he has reported so many angler fish from the indian waters so the second fish is a deep sea angler fish the angler fish have a very peculiar type of reproductive method in deep sea because in uh, as i said the getting appropriate mate uh, in deep sea is very difficult so once the female the, the you can see one small fish attached on the dorsal side of the angler fish it is the male it is a male angler fish the male angler fishes are very 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 small it cannot uh, grow beyond this much size so when a small a bigger female spot a male angler fish the angler fish is comes and attached to the body of the female fish so once the female test the body of the once the male fish test the body of a female fish it permanently fused to the uh, body after that the males does not have an independent life all the enzymatic activity and their biological activity will be controlled by the females the male the, the only duty of the male is to provide spermatozoa for uh, fertilization so the fertilization is internal and once the um, male attached to the female that uh, association is till the uh, death of the uh, male it is called a sexual parasitism the sexual parasite the deep sea angler fishes are characteristic example of sexual parasitism in deep sea this is also an adaptation uh, in deep sea habitats the next one is gigantism gigantism is the uh, what is that uh, exorbitant increase of some species uh, in an ecosystem some species grow much much bigger in uh, deep sea for example or fish you can see uh, this the third figure is a, is a or fish this or fish uh, is unlike to its other uh, sister species it can grow more than 10 10 or 11 meters so the gigantic species you can see in deep sea in shrimps or the deep sea shrimp some of the shrimps are extremely big so this uh, gigantism there is no, still there is no consensus consensus on the why the deep sea gigantism is uh, seen in deep sea uh, there are many hypotheses are there uh, but there is no consensus so it is believed that some species showing deep sea gigantism may be an evolution because most of the species the most of the ecosystems are unchanged for millions of years so uh, in that evolutionary process this uh, this type of gigantism may occur 
for example king of herrings jai jan jai jan isopod you can see that i the just left side of this red fish is called a um, giant isopod most of the isopod uh, may be 4 or 2 mm in size but this isopod which is seen in deep sea is nearly half meter so that must be uh, it is very commonly available from the arabian sea and bay of bengal and this is also a classical example of deep sea gigantism and deep sea tube worms in uh, fresh water you can see tube worms of few centimeter but in deep sea you can see meters of tube worms are also seen you can see in the uh, deep sea ecosystems the next another interesting thing of deep sea fishes are they are long life for example uh, in breeding for uh, the sardines or other pelagic fish it can spawn thousand of young ones uh, when they breed the fecundity is thousands but in uh, deep sea they cannot uh, afford because the since the food items are very less more number of young ones uh, are very difficult to uh, survive so the in deep sea fishes the fecundity is tens or hundreds very few the fecundity is very less because very difficult to uh, survive this young ones so uh, and the fecundity is very less similarly age is the longevity is very large that means some of the fishes the first one is the direct murders the another species is the oplosticus atlanticus is commonly known as orange it can live up to nearly 100 years so most of the fish uh, deep sea fishes can uh, are long lived fishes 100 years 120 125 years and in my experience most of the fishes can live more than 20 or 15 years we have i uh, tried the, the aging of a fish called the lamprogrammus so we could identify that that fish was uh, 17 only 2 years or 3 years so tuna only few years so when you compare to pelagic fish most of the deep sea fishes are long lived the for example most of the species of hoplostichthyes genus ruffy uh, most important one is orange ruffy that is hoplostichthyes atlanticus uh, so that is about the uh, longevity and low fecundity the the point to be taken is most of the deep sea fishes are long lived and very low fecundity so next is and i said very small or bigger rice high sound reception capacity so as i said when the light is a limiting factor the next is of next uh, scope is depend upon the sound we communicate through sounds so the major uh, sensory system for sound reception is autolith you may be uh, heard about it uh, autolith autoliths are hard calcareous bones present in the inner ear of uh, fishes namakku uh, unde moonu pair of ear stones malleus incastapes adhe pole the fishes also possess three pair of uh, ear bones like uh, sagittal lapillus and astelsis three pairs of the uh, autolith they are possessing and uh, this autolith are uh, very bigger in deep sea fishes so that means we bigger autolith indicate high sound reception capacity for example and these are some of the autolith or deep sea fishes for example um, the first one uh, the right the autolith of the right most uh, autolith uh, that is the autolith of a deep sea fish i mentioned before hoplostichthyes melanopus its uh, the size of that fish is only 20 cm 20 cm and autolith is more than 2 cm a 20 cm fish autolith size is 2 cm but when you uh, take the autolith of a pelagic fish like a tuna 1 m or 2 m sized tuna autolith size will be 3 or 4 mm or maximum 1 cm so 1 2 m tuna have 1 cm autolith and the deep sea fish of 15 or 20 cm uh, big uh, deep sea fish autolith is 2 cm and most of the all the deep sea autoliths are very very big um, compared to the pelagic uh, fishes so the deep sea you know, the autolith uh, are indicative the size of the autolith uh, give information about the sound reception capacities of fish we have done some very interesting studies as part of an msc student uh, presentation work we got very interested that i will be discussing in the coming slides uh the next is tactile organs tactile organs means most of the fishes having barbells or uh, the sensory uh, sensory apparatus for touching uh, like uh, the first these red fish 
is a satrista um, species it having feelers it's uh, it is known as feelers or barbels these barbels are used to uh, find the food using touch that is tactile organs these are some of the uh, deep sea adaptations and this is a, a example uh, i have taken from marina trench uh, a classical example of deep sea adaptation this is this fish is very small uh, few centimeter long which was reported from mariana trench so the in the scientific name of this species is a snail fish actually mariana uh, snail fish scientific name is pseudolipedis curare this was reported from nearly 10000 meter that is 10 uh, kilometer deep this uh, the scientists have uh, very exclusively studied this fish how this fish can very small fish can sustain or withstand this much huge pressure uh, and they come out with some interesting findings uh, this fish can withstand more water pressure than 1600 elephant standing on its head so that means iron 1000 meter le ee fish jeevikumbo adinte thalayilulla weight nu vechal 1600 aanagal adinte mollil nikkuna weight aanu പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഈ ഫിഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഹൗ മച്ച് മോഡിഫൈഡ് ദയർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓർ ഹൗ ദയർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു വിസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ അതിന് അവർ പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദിസ് അനിമൽ ലീവ് ഇൻ സച്ച് എൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റ് ഫിഷ് ഹാവ് ഗ്യാപ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കാർട്ട്ലേജ് കാർട്ട്ലേജ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സോ ദി വെരി സ്ട്രോങ് Uh, materials are subjected to breakage so uh, the uh, <coughs> most of the body is made of of cartilage and and in the, the there are gaps in the skulls that is uh, to balance the pressure uh, i am uh, not an expert to say more about it uh, the, they are saying that the there are in our skeleton we don't have any gap in the in between skulls but in this fish have possess gap in the skulls to balance the pressure and bones are not entirely made up of bones but it's a cartilage in a structure and there is a mutation happened some million years ago in the primary gene which is responsible for calcification uh, so mutation vannadond ee hard bone calcium harden cheyidu bone aguna aa oru mechanism adile inhibit cheyidu so most of the body remains as cartilage in a structure and this fish as i said uh, tma of for pressure high Uh, they, this fish possess high trimeral amino acid to stabilize the protein the fish le, it having a five copy of gene specialized gene to synthesize trimeral amino acid in the body sadharana fish le, only one copy of genes are available this fish possess five very specialized genes to withstand to produce high trimeral amino acid in the body and this fish you can see uh, eyes but it is blind this is not a functional eye this fish is uh, blind is mainly depend upon sound and uh, smell next one is the deep sea diversity idu ipo etra vare parayanundirunna deep sea fishes the adaptations aanu shanish etra time undi ni okay continue okay deep sea bio diversity is pattern and how engena aanu deep sea diversity structure this was done by my good friend uh, dr harshi a scientist in cmlre uh, this was based on his uh, phd it was very lucid uh, and exhaustive work done in arabian sea and bay of bengal and uh, i will uh, tell you some of the um, information based on this graph uh, even you can see when depth is increasing the evenness how the species are evenly distributed the species are evenly distributed but in uh, pelagic environment you can see the evenness is uh, very very less they are not evenly distributed number of species uh, is is very means i mean uh, sardine the number of sp- sardine in an ecosystem is entirely different from uh, the number of uh, tuna or mackerel so so even is not evenly distributed so uh, when when in depth is increasing the species are getting more evenly distributed and the next one is the right uh, top one that is margala richness index how species rich rich this uh, depth are it is indicating that the species richness is more in intermediate depth that means in shallow waters that 150 to 200 meter the margala richness index is 2.16 that means in shallow water there are, there are very few species are there 
and when anything when the depth is increasing the more number of species are in the intermediate depth that is 400 to 1000 meters so it may vary and uh, uh, when it comes to 1000 meter species richness is decreasing there is a problem in um, understanding this i findings is that our uh, understanding about the these parameters evenness or richness or dominance is up to 1300 meter our ship that is for the sagar samuda i'll be coming into that uh, we are our most of these studies are based on for the sagar samuda our ship is capable of doing uh, deep sea explorations up to 1300 meter we don't know how these patterns beyond that because to 10,000 meters you can see the species so this is this information is based on our understanding up to 1300 meters to 1300 meters there is a uh, pattern of uh, richness index is that when depth is increasing species also number of species also increasing and that particular depth uh, after particular depth the species diversity or species richness is decreasing that is the essence of this graph and the dominance in deep sea also you can see the last one simpson dominance dominance is how species are dominance are dominance species dominance is there that means in deeper water the species which can able to live in that particular ecosystem will dominate that's a very uh, very easy to digest because avada jeevikan pattana species gal maatrame avade undavu so that means only very few species can having this type of adaptational qualities so that species will dom dominate so this is uh, we can understand that this is correct because uh, in wherever the environment is extreme or are only very few species, few species are there to live so dominance is also increasing with depth after uh, intermediate depth so the next one is uh, these are some of the uh, photographs of uh, fishes we have reported from our exploratory service and the left one is called chinax uh, multilepis this was reported by my friend uh, dr ajish he is an expert in the deep sea angler fish taxonomy and uh, the second one that is uh, the second to the right it's called uh, oneroidus sanjeevini uh, it is also a new species from indian waters the oneroidus genus species is sanjeevini the species was named after the former uh, director of cmlr dr sanjeevan sir and uh, these are this is called the sea, armored sea robins these bodies completely hard structures very difficult to hold also complete spines are there so this is the third one is uh, satrictus adeni he is also a classic deep sea fish and the other one um, the extreme right one is uh, hoplocystis rubelloptirus a very high long lived fish that can live up more than 24 or 30 years Below that is a new record, uh, Sinion hollow lepis we have reported from Andaman. All other species and this one, the black uh, with an angling apparatus is called Dyseratia shawai. And all these are deep sea angler fishes, uh, deep sea cod, they are deep sea ribbon fish. These are some of the very popular deep sea fishes caught uh, beyond 500 or 6000 meter depth. Another few species. Uh, they are Two red ones are new reports from Andaman. The left one is uh, Bemberidium magnoculum. This is the second uh, specimen in the world. Only two specimens are available. First one we got, other one was reported from Taiwan waters. And the other one, the left to right one, Ostonia kamahare. Uh, it was previously reported from East China Sea. And we uh, reported first time from the Indian waters. And uh, the other one, and the, the just left to the ang um, black angler fish. Yeah, this is uh, Ceratius uh, trilobus. This is the sixth non specimen in the world. Uh, only six specimens are reported from the world. One specimen we have uh, reported, we have got from the uh, Trivandrum, uh, 1000 meter of Trivandrum off. So there are some stories behind every species. Uh, another one is the, this is Chimeras, the, the next uh, right to the uh, second red specimen. Uh, it's called Chimera. Chimera is an intermediate species between fishes and the elasmo branch. When um, the teleosti fishes or bony fishes are evolved from the cartilaginous fishes, the Chimeras, you may be studied during your fish biology class, 
the chimeras uh, in between the teleost fish and the elasmobranch fish. It having both the characteristics of uh, elasmobranch fish and teleost fish. So these are also very abundant in uh, our waters. These are called the intermediate uh, fish between uh, bony fish and elasmobranch. Some of the other fish. Uh, the second to the right is a cyclotic lutis. Uh, it's entirely different blob fish. It's like a ball. Uh, this also reported from um, Indian waters. <coughs> These are some of the deeper species. The extreme left uh, is the uh, Hoplostesis atlan uh, mel melanopus. It's a long lived fish. Um, uh, it can live, we assume that uh, we, it can live more than 100 years. We have the specimens we are planning to uh, do the aging analysis using autolith. So that is about uh, different species. And uh, comes to autolith, which is one of my area of expertise. Uh, we have doing extensive research on autolith, uh, shape analysis, uh, and ecological interpretation, how the autolith shape and size uh, differs with the uh, depth. And uh, you can see some of the autolith of uh, deep sea fishes. In the middle, you can see a groove, a groove, a groove, a groove, a groove, Nerves are impregnated in sensory macula. Our brain signal is connected to the auto a semi fluid case suspended. But water and the vibration are vibrate. These vibrations uh, nerves will catch and it communicate to the brain. And the brain will decide that uh, the KLV is converted brain on so the center area is called the sulcus acousticus the sulcus acousticus is sensory nerves are all the sensory nerves are all the same that is a bigger um, listener or uh, more uh, um, sensitive to sound so we have to look at this total auto so that is the area of sensory area so that is the more relative sensory area so that is a uh, good listener so we have to look at the studies so we have to look at this Sardin is a small line. Sardin is not a good listener. Sardin is a well liked area. Sardin is a good listener. 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 Total area of the autolith and total area of the sensor area we calculate that we index and that it I index which is normal. Uh, if fish deep sea or no, uh, pelagic fish are no more under. In this shape, which is normal species that differentiate them. That is, one one genus is only ten species. If ten species, normal this species specific or not, all these shapes are species specific. So, we have one more modern statistical tools and image analyzing tools which is normal differentiate them. All species in the uh, shape and that another. The autolith and the shape uh, are important. When we are studying the uh, feed and feeding habits of deep sea fishes, we have to get content analysis. Deep sea fish in the get content analysis, we cannot get anything. The only thing remains is some fish bones, autolith, autolithic calcium carbonate, and other uh, diastabula. Diastabula is enough scales. So, scales and bones are not used for identifying the prey. We can do the culture. Food web dynamics are the same. Prey and predator relationship are the same. But air prey and prey are the size of the prey. So, in deep sea, we can do the digestive matter. We can do the DNA barcoding. Expensive method. But you will get some uh, intact autolith from the stomach. So, if you know which autolith, uh, which species autolith it is, you can easily identify the prey. That is the prey. I am kind of autolith in the atlas. We have a stomach cut the autolith. The atlas is a very good fish. I am very good method. In the ecological interpretation, we have a different autolith. This is a different autolith. This is a different autolith. Deep sea fish autolith. We have a species identified. If somebody wants to uh, check, uh, autolith, uh, we have a book or a book and we can compare and identify the prey. So, I have a autolith in the size is increasing with the depth. This was a result of a dissertation project. So, we have collected the autolith of uh, fishes from 200 meter to 
ആയിരത്തി മുപ്പൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഓട്ടോലത്തിന്റെ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഓട്ടോലത്ത് വെയിറ്റ് ലെങ്ത് വിറ്റ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡിയാണ് വളരെ ഇതിനാണ് ഒരു നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ അവാർഡ് കിട്ടിയ പേപ്പറാണ് കാര്യം പ്രീവിയസ്ലി ദിസ് വർക്ക് വാസ് ഡൺ ഇൻ അറ്റ്ലാന്റിക് വാട്ടർ ദേ ഫൗഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദി സൗണ്ട് റിസപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അപ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഡിക്ലൈൻ അവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഫിഷിന്റെ ഓട്ടോലത്ത് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓട്ടോലത്തിന്റെ സൗണ്ട് റിസപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഫിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദേ ഡോൺ നോ വൈ ദർ ഇസ് സഡൻ ഡിക്രീസ് പിന്നെ താഴെ പോകുന്നതോറും സൗണ്ട് റിസപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറയുക so we also try to test that uh, findings of the work has been done in um, atlantic waters we also got the same result you can in kaanan pattum keri varunu aa graph depth anusarichu kerunu pinna thaalthekku thaalunu most of the ella angada or pattern aanu namukku kittiyathu namukku kittiyathu 900 meter ayumbodhekku fish inde sound reception capacity is korayum avaru appo they are going to shift they are shifting their sensory system to some other uh, sensory system sound aarik sound alla sense aarika അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ദർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദർ സെൻസറി പ്രയോറിറ്റീസ് സോ വി ഡോ നോ വൈ ദർ ഇസ് എ ദാറ്റ് റിമൈൻ ആസ് എ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സംബഡി വാൺസ് ടു ഡു ദർ കൺ ഡു ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി സൗണ്ട് സെൻസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പിന്നെ ഓട്ടോറത്തിന് ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ക്ലോഡോഫ്താൽമസ് കോർണിക്കൽ സെൽ ക്ലോഡോഫ്താൽമസ് അക്വിറ്റി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ഷാലോ വാട്ടറിലാണ് ഒന്ന് ഡീപ്പർ വാട്ടറിലാണ് അപ്പൊ വി ട്രൈ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദി സ്പീഷീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓട്ടോലി ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഓട്ടോലത്ത് ഷേപ്പിൽ ഇവർ ഡെപ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ ക്ലോറോസ്കാൻ സ്കോർണിയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരുടെ ഓട്ടോലത്തിലും ആ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും നോക്കി നമ്മളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസ് ചെയ്തപ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ടു ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് അത് രണ്ടിനും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്റെ ഓട്ടോലത്ത് ഡീപ്പർ വാട്ടറിൽ താമസിക്കുന്ന ഫിഷിന് ബിഗർ ഓട്ടോലിക് സൈസ് ആണ് ബിഗർ സെൻസറി ഏരിയ ആണ് സെൽക്കസ്റ്റിക് അക്വസ്റ്റിക്കസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെ തന്നത് ബെംബ്രോപ്സ് കോഡി മാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ഒരു ഭയങ്കര വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്പീഷീസ് അറേബ്യൻ സീ എന്നും ബേർ ബംഗാളിൽ നിന്ന് എടുത്തു ബേർ ബംഗാൾ വി ട്രൈ ടു കമ്പയർ ഹൗ വെദർ എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഓട്ടോലിക് മോർഫോളജി ബിറ്റ്വീൻ അറേബ്യൻ സീ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ബേർ ബംഗാൾ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ദിസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ റീജിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മറൈൻ സയൻസ് അപ്പോൾ വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി മോർഫോളജി ഓഫ് ഓട്ടോലി ബിറ്റ്വീൻ സെയിം സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഷീസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോറി പോപ്പുലേഷൻസ് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഓട്ടോലിത്ത് എടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റീസെന്റ് പേപ്പറാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് സിനോപ്സിസ് സിനോപ്സിസ് എന്നുള്ള ജീനസിലുള്ള മൂന്ന് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് differentiate and try it on we also got very wonderful uh, uh, result based on this uh, autolith morphology idana inda konchu prospects varunnu autolith which is uh, it's known as black box of the uh, fish adu parayan marunnu the autolith are called as the black box of the fish because autolith il oru vaad informations aanu you can see the what species it is which species it is uh, the depth distribution endha uh, edu depth la irukke idu deep sea aano ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഹൗ ഓൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് എടുത്താൽ മരത്തിലുള്ള ആനുവൽ റിങ്സ് പോലെ റിങ്സ് കിട്ടും ഓട്ടോലത്തിൻ്റെ റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൈക്രോ സെക്ഷൻസ് എടുത്താൽ അപ്പൊ അതിന്ന് റിങ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ ടോൾ ദാറ്റ് ദി ഓപ്പോസ്റ്റീറ്റ് സ്പീഷീസ് ആർ ലീവിംഗ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓട്ടോലിത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓട്ടോലിത്ത് മൈക്രോ സെക്ഷൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് ആനുവൽ റിങ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്താണ് സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇനി അനദർ വൺ ഈസ് ഈ ഓട്ടോലിത്ത് തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ഫി
ഈ ഓരോ വർഷം ഇത് എവിടേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സ്പോൺ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഇത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ മെനി ഇൻഫർമേഷൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ഓട്ടോ ലിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഈസ് കോൾ ദ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇൻ ദ ഫിഷ് സോ ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് and this is the backbone of indian deep sea explorations uh, this is operated by center for marine living research and ecology and avade i have a test on now i move to uh, teaching portion so this is a 72 meter long multi purpose fishery um, chinese formani cruise from chinese has pent out in this cruise this vessel and constructed the denmark shipyard it's a very good well built ship on ice class and antarctic ever ever ship on so this is the backbone of indian deep sea explorations the capacity of the fish is to uh, this ship is to uh, explore, explore up to 1300 meter depth so idana this is the only uh, fishery of oceanic research vessel in the country so concluding uh, this is the nammal um, cruise uh, operation at the station kidana catch at the snap on during uh, the deep sea explorations always a very difficult and dangerous operation because namak ariyilla deep sea bottoms engena so initially we have doing a proper scanning of the bottom whether endil malayo kunno engenda kenna ariyan just a brief idea kittullu after scanning we deploy the net sometimes you may get fish sometimes you may get trees or rotten boards or some hard objects the your net will be damaged and uh, it's a very dangerous and very skillful operation so that's about uh, this presentation if you have any and um, anything to discuss you can go ahead thank you chanish okay thank you anish uh, thank you sir thank you so much for spending your time amidst all the busy schedule that you have now it's time for interaction if any of the participants have any doubts or questions you can ask now and interact with us sir please do feel free to ask any doubts he is ready to answer hello please ask hello ha ah, yes yeah, sir hello sir സാർ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈവനായിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഫിഷസ് പെലാജിക് ഫിഷസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്കൂൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈവനായിട്ടാണ് നമ്മള് ഡീപ് സീലുള്ള ഫിഷസ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ച അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് പ്ലാജിക്കൽ പോലെ ഒരു സ്കൂളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ അതെ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഷോളിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഡീപ് സീൽ ഇല്ല കാര്യം നമ്മളിപ്പോ സാഡൈൻസ് ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാഡൈൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്സി എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂമിൽ വന്നിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ സാഡൈൻസ് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് ഇല്ല സ്കാറ്റേർഡ് ഫുഡ് മേളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും താഴത്തേക്ക് വന്നാലായി അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെസൈൽ ഓർഗാനിസംസോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഷോളിംഗ് എന്നുള്ള സംഭവം ഡീപ് സീൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഫുഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതാ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഷോളിംഗ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷോളിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എന്താ പറയുക സ്കാറ്റേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മീൻസ് സ്കാറ്റേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അവർ ആകെ കൂടുന്നത് മേറ്റിംഗ് ടൈം മേറ്റിംഗ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം എവിടെ ഇല്ല സർവേൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കാര്യം അത് ഏതൊരു എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെന്റിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതേപോലത്തെ ഷോളിംഗ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അത് ഡീപ് സീൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഉദ്ദേശം തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ സാർ അതെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇൻ ആസ്കിംഗ് ഡയറക്റ്റ്ലി യു കാൻ ടൈപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് അതെ അതെ
हेलो सर गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मुजीब हां मुजीब सर ओके सर अरे हाउ आर यू सर हां वेरी फाइन मुजीब सर सर आई हैव नॉट व्हाट अबाउट Uh, what about the deep sea fisheries? The status of deep sea fisheries in India? Deep sea fishery, the current status. Uh, our host, Shanish, is not yet perfect. Ala, deep sea fishery. Now, just our quality. What about fishes? Only our quality. Deep sea. Because deep sea shark, deep sea shrimps. Those are only scattered fishery. Only our quality. But that is one organized. That is why we don't have any information. We don't have any information. We don't have any paper. 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 അത് ലൈൻ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും ഷാർക്കിന് പിന്നെ ട്രോളിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഡീപ് ഫിഷിംഗ്സിന് അതാണ് ഫിഷറി നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലും പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ലെവൽ ഒരു ഒരു സയന്റിഫിക് ഇന്റൻഷനിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഡീപ് സിയിൽ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഡീപ് സി ഫിഷറി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഫിഷറീസ് എല്ലാം കൊളാപ്സ് ആയി പലതും കൊളാപ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഓറഞ്ച് റഫി ഫിഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലൊക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ ഓൾറെഡി തീർന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ലോങ് ലീവ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ റിപ്ലിനിഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാമല്ല എല്ലാമല്ല ഇപ്പൊ ഡീപ് സി ഷിംബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ് സി ഷിംബിനെ പറ്റി എനിക്ക് ആരോട്ടും അറിയില്ല ഷാനിഷ് എന്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഷാനിഷിനെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഷാനിഷ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീപ് സി ഷാർക്ക് ആണെന്നാണ് എന്റെ എനിക്ക് ഫിഷറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര ക്ലോസ്ലി അതിനെ പറ്റി അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡീപ് സി ഷിംസ് ആൻഡ് ഡീപ് സി ഷാർക്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡീപ് സി ട്രോളിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫിഷ് കിട്ടും ഏത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് അത് കൊമേഴ്സ്യൽ എക്സ്പ്ലോട്ടേഷന് ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ലീവിഡ് അല്ലാത്ത കുറെ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും ഈ പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഏസ്തറ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കളർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മീനുകൾ എല്ലാവരും അതാണ് എന്റെ കാര്യം ഒരു <laughs> 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 സീസണൽ ഫിഷറിയാണ് മറ്റു ഫിഷറി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതിലേക്ക് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ഡിസ്കഷനിൽ ആ മുമ്പ് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഫിഷറി മറ്റു ഫിഷറീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതിലേക്ക് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന കുറച്ചുള്ളത് ഡിപ് സി ഫിഷറി ഉള്ളത് മംഗലാപുരം അതേപോലെ തന്നെ തൂത്തുക്കുടിയാണ് മറ്റൊന്നും അത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡീപ് സി ഭയങ്കര ബൾക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അധികം ഡീപ് ഒന്നും ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷാനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിനോപ്സിസ് ഐനിയ നിയോപ്പിനിൽ ഓറിയന്റാലിസ് ഡ്രോപ്സ് ഇതൊക്കെ എഡിബിൾ ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാവുന്ന ഫിഷുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കഴിക്കുന്ന മീനിനെ പറ്റിയുള്ള സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ബെറ്റർ ആവുള്ളൂ കാരണം പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റൽ ഫിഷസിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാൽഷ്യം ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓട്ടോലത്തില് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് 
റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ ആസിഡിക് കണ്ടീഷനും വെള്ളത്തിൽ കൂടുവാണ് കാർബണിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ മാട്രിക്സും ഈ കാൽഷ്യം കാർബിനേറ്റിന്റെ ഇൻകോർപ്പറേഷനാണ് ഈ ഓട്ടോലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോ മാറുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇത് ഡീപ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫിഷ് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റഡിയിൽ അക്യൂറത്തിൽ ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫിഷിനെ വെച്ച് ചെയ്ത സ്റ്റഡി ഇതിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഓസിന ഓഷൻ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഓട്ടോലത്തെ ഫോർമേഷനെ ബാധിക്കുകയും അതുവഴി ഫിഷിന്റെ സെൻസറി സിസ്റ്റത്തിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും അപ്പൊ ഈ സിൻസറി സിസ്റ്റം ബാധിച്ചാല് അതുവഴി ചെയ്യുന്ന ഫീഡിംഗ് ബ്രീഡിംഗ് എന്താ പറയുക അവോയ്ഡൻസ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഓഷൻ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സോ മച്ച് ഡാമേജ് ടു ദി ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡീപ് സി ഫിഷ് അത് നമുക്ക് പറയാം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ അബ്നോർമൽ ഓട്ടോലിത്ത് എന്ന് പറയും ഇപ്പോ ഓട്ടോലിത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോലിത്ത കാണിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ അപ്പുറം മൊത്തം മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്നെണ്ണം മറ്റേ സൈഡിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇതെല്ലാം മിറർ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിന്റെ അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോലിത്തിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഓട്ടോലിത്ത് ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു എന്തിന്റെ ഒരു ബൈലാറ്റർ സിമെറ്റിലുള്ള സാധനം പോലെ ഇരിക്കും രണ്ട് ഓട്ടോലിത്ത് പക്ഷെ അബ്നോർമൽ ഓട്ടോലിത്ത് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോർമൽ ഓട്ടോലിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓട്ടോലിത്തും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഓട്ടോലിത്തും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും അസിമെട്രിക്കൽ ഓട്ടോലിത്ത് അസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻവിയോമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഓട്ടോലിത്ത അസിമെട്രി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അസിഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ലീഡ്സ് ടു അസിമെട്രിക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഓട്ടോലിത്ത് എന്ന് പറയാം അത് ഇതിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡാമേജ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അടുത്തത് വിച്ച് ഡീപ് സി റിസോഴ്സ് ആർ കറന്റ്ലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡീപ് സി ഫിഷസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഡീപ് സി ഷൂംസ് ആൻഡ് ഡീപ് സി ഷാർക്ക് ആണ് ഓൾ ദീസ് ആർ നോട്ട് ടാർഗറ്റഡ് ഫിഷറി മറ്റുള്ളത് ഇല്ലാത്തപ്പോ ഇതിന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സീസണലി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ അതിന് പോകും പ്രോപ്പർ വാല്യൂ അഡീഷൻ സാനീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വാല്യൂ അഡീഷൻ കാര്യമായിട്ടില്ല ഷാർക്ക് ഡീപ് സി ഷാർക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിവർ ഓയിലിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണോ അത് കറക്റ്റ് ആ ഫിഷ് അറിയിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണോ ഇത്രയും പ്രായം ഉള്ള ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഇത് ഇതാണ് ഡീപ് സി ഷാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ് സി ഷിംസ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഫിഷറി റിസോഴ്സ് ഫ്രം ഡീപ് സി അടുത്തത് സർ ഇസ് ദർ എനി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡീപ് സി ഫിഷറി ഇന്ത്യ ഡീപ് സി ഫിഷറി ഇന്ത്യ ഇല്ല എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഡീപ് സിയിലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ് സി ഫിഷറി അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ലെവലാണ് എക്സ്പ്ലോറ ഡീപ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കൊമേഴ്ഷ്യലി എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അറിയില്ല മനുഷ്യന് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ് സിയിലേക്ക് ഇതിനിങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസിൽ പോകുന്നതും ചൊവ്വയിൽ പോകുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തില്ല അതേപോലെ ഡീപ് സി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവില് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡീപ് സി മിഷൻ ലൈക്ക് ചന്ദ്രയാൻ മംഗൾയാൻ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഡീപ് സി മിഷൻ ദിസ് ഇയർ ഓൾറെഡി വി ആർ ഇനീഷിയേറ്റഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് യൂസിങ് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ബൈ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി അപ്പൊ ഇതിൽ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ആണ് ഇതിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കാഡമിക് ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ഡീപ് സി റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഡീപ് സി ടാക്സോണമി ഉണ്ട് ഡീപ് സി എക്കോളജി ഉണ്ട് ഡീപ് സി ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആകെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ ഫോർ മറിയൽ റിസർച്ച
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷാലോ നമുക്ക് രാത്രി ടൈമിങ്ങിൽ മേളിൽ കൂടി നെറ്റ് വലിച്ചാൽ മീറ്റ് ഓഫിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും ഒരു പത്ത് മീറ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റ് ഓഫിന്റെ കിട്ടും അത് അതിന്റെ മാത്രമുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഈ ഡയണൽ വെർട്ടിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫിഷുകൾ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ കുറച്ച് മിക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് പോലത്തെ മിക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഫിഷസ് ഉണ്ട് മീസോപ്പലാജി ഫിഷ് അയലിനിയോസ്കോപ്പിലസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫിഷ് ഒക്കെ ഡയണൽ വെർട്ടിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ബി പി എന്ന് മേലിലേക്ക് വരും പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് പെലാജിക്കിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് അവരുടെ ബോഡി മേക്കപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു വേറെ എന്തിനാണ്ട് ചോദിക്കാം ഫാത്തിമ ഞാൻ മൈക്രോപ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് മറൈൻ എക്കോളജി ആണ് മറൈൻ ഫിഷ് എക്കോളജി ആണ് എന്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാല് ഡീപ് സി ഇന്ററാക്ഷൻസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഷുകൾ ഒരു പ്രിഡേഷൻ അവർ നമ്മുടെ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് തിയറട്ടിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്റെ എന്റെ ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച് പിന്നെ ഓർത്തോലിത്ത് മോർഫോളജി ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡീപ് സി മൈക്രോപ്സ് ഡീപ് സി മൈക്രോപ്സ് അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് മൈക്രോപ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് മൈക്രോ മൈക്രോപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ വാസ് ടു ടെൽ യു ദെർ ആർ ബയോലിമിസിൻസ് ആർ ദെയർ some of the my, microbes are uh, involving in that these are the uh, lucifer and luciferase these are the chemicals involved in that if you want to know more about it you can get so much uh, information from internet otherwise in kusat uh, 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 one an expert is there and a very well known scientist is there uh, dr hatha sir you can is very down to earth person you can uh, approach him definitely he will help you that is about uh, microbes ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരി വൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു അനീഷ് ഫോർ യുവർ വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്രസന്റേഷൻ ആക്ച്വലി അനീഷ് മൈ മൈ പി എച്ച് ഡി കോളീഗ്സ് ആൻഡ് യു വർക്ക് ടുഗദർ അറ്റ് സെന്റർ ഫോർ മറൈൻ ലിവിംഗ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ടുഗദർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് മെനി മെനി ഫിഷിയസ് ക്രൂസ് ഇൻ അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് the hotolith research was initiated by both of us only uh, you only okay, okay. Uh, suggested me to work on hotolith after after that you left cmlr so i continue to work on that only okay please continue okay 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 remember <laughs> Uh, that time we are planning to that on hotels and the focus then that time we are planning to on a uh, antarctic trip uh, that time for uh, the deep sea shoots cities on the deep sea that time i left the cmlr anyway that uh, i anish mainly the focus on the the deep sea is an autolith studies he is a master of in this field i think he has more than 10 years experience in the field of deep sea research and, and uh, actually the presentation very excellent very informative i got many uh, things from the new <laughs> things from you and then dot anish will explain the deep sea characteristic and the fishes and uh, their adaptation the role of photolith then lastly the diversity of the fishes deep sea fishes and uh, richness anyway deep sea is part of part of our syllabus in our msc ecology and fishery ecology syllabus the deep sea is included so it will also be helpful for the msc students uh, okay thank you uh, anish for your well informative talk and interacted with the students then also thanks to our uh, ajim sir uh, principal then subair sir hod of the department and uh, were their support then nisham miss uh, assistant professor of our department mujib sir uh, uh, the from kusat and nusrat miss from the iedc and, uh, and all the students and faculties from the various colleges especially ss college asma bi college and our own college and also a uh, special thanks to aisha is well handled all the session okay thank you anish thank you thank you dear thank you shani sir um, thank you for inviting me to this program and if you want anybody to work on autolith 
please feel to uh, approach and you can contact to your teacher shanish and we are in very good connection so if somebody wants to uh, work on the theoretical ecology or uh, autolith you are so welcome okay please go ahead sir okay thank okay, you anish okay thank you sir thank you, sir. Thank you.